എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജി എസ് സി വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പം മന്ത്ലിയോ ചിലപ്പോൾ വീക്കിലിയോ ചിലപ്പം രണ്ട് മാസത്തിലോ ഒരിക്കലും എന്തായാലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ റീആാക്ടിവേഷൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ പൈറസി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സെറ്റിങ്സ് പുതിയതായിട്ട് പല സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് റീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണ് നമ്മളെ പാസ്വേഡ് എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ടാലിയുടെ സീരിയൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സ മൾട്ടി യൂസർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സീരിയൽ നമ്പറും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിംഗിൾ യൂസർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് വേറെ വേറെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇത് മൾട്ടി യൂസർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിലുള്ള സീരിയൽ നമ്പർ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നും ഓരോ സിംഗിൾ യൂസർ ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സീരിയൽ നമ്പറും അതിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാണിക്കും ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അത് നമ്മളല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനല്ല വേറെ ഏത് ആളാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞു തന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആരും പറയരുത് നിങ്ങൾ ടാലിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുള്ള സ്ക്രീനിൽ താഴെയായിട്ട് ലൈസൻസിങ് എന്നുള്ള പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് കാണിക്കും അത് നമുക്ക് കാണിച്ച് തരാം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പലരും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കപ്പ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ക്രീനിൻ്റെയും മുന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ടേക്ക് റെഗുലർ ബാക്കപ്പ് ആണ് എന്നാലും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബാക്കപ്പ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റയുടെ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ബാക്കപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീആാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ജി എസ് ടി ടാലി വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ഐക്കൺ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ വി സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ചെയ്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പഴയ ടാലിയും ഉണ്ടാവും പുതിയ ടാലിയും ഉണ്ടാവും ഈ പഴയ ടാലി അവിടെ തന്നെ വെക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസ് ടിയുടെ സെറ്റിങ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിലുള്ള ടാലിയുടെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഫുൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ റിലീസിൽ വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴയ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളോ നേരിട്ടാൽ പഴയ ടാലിയിൽ പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കം രണ്ട് ടാലി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പുതിയ ഫ്രഷായിട്ട് മേടിച്ചവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഫ്രഷായിട്ട് പുതിയ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം ടാലി മേടിച്ചവർക്ക് ഒരൈക്കൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതല്ല പഴയ ടാലി നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന കമ്പനി ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ആക്കിയതാണെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ അധികവും രണ്ട് ടാലി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നമ്മളുടെ പഴയ ടാലി ജി എസ് ടി വരുന്നതിനുമുള്ള വാറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ടാലിയും ഒന്ന് നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും ലൈസൻസ് നമ്മൾ പഴയ ടാലിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പഴയ ടാലി നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ രണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പഴയ ടാലിയുടെ പഴയ ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടാലി ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പഴയ ടാലിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പുതിയ ടാലിയല്ല പുതിയ ടാലിയിൽ നിങ്ങളെ പഴയ ടാലിയുടെ ലൈസൻസ് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനോട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടാലിയുടെ ഐക്കണിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്
അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആക്ടിവേറ്റ് ലൈസൻസ് അല്ല ആക്ടിവേറ്റ് ലൈസൻസ് ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് ടാലിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ള സാധനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആക്ടിവ് റീ ആക്ടിവേറ്റ് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ റീ ആക്ടിവേറ്റ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ടാലിയുടെ സീരിയൽ നമ്പറും അല്ല സോറി ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തരും നമ്മൾ ആകെ ജസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളത് എന്താണോ നമ്മളെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം അടക്കം അഡ്രൈറ്റിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം അടക്കം നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ടാലി സെവൻ ത്രീ ടു സീറോ നയൻ ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് എൻ്റെ ഐ ഡി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അടക്കം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ടാലിയുടെ ഡോട്ട് നെറ്റ് പാസ്വേഡാണ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് അല്ല പലരും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാറുണ്ട് അതല്ല അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ വി സോഫ്റ്റ് അതായത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും അഞ്ച് ശതമാനം ഞാൻ അവിടെ പെൻഡിങ് വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരത് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ പെൻഡിങ് വെച്ചത് ഞങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാലിയുടെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എന്താണോ അതിൻ്റെ അറ്റ് ദ റേറ്റിൻ്റെ മുന്നുള്ള ഭാഗം അതായത് ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാലി സെവൻ ത്രീ ടു സീറോ നയൻ ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് വരെ അതായത് അറ്റ് ദ റേറ്റിന് മുന്നുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് വി സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ ഉള്ള കമ്പനികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലർ ടാലി വൺ ടു ത്രീന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ അവരുടേതായ പാസ്വേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ടാലിയുടെ ഡോട്ട് നെറ്റ് പാസ്വേഡാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിക്കുകയാണ് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാലി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് യുവർ ലൈസൻസ് ഈസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റീ ആക്ടിവേറ്റഡ് വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ പ്ലസ് എൻ്റർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആക്ടിവേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എറർ കോഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി തെറ്റാതെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ടാ ഇമെയിലിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അല്ല ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് പാസ്വേഡ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നെറ്റ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജോട് കൂടി ടാലി റീ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഇത് റീ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ജി എസ് ടി ടാലിയും ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സീരിയൽ നമ്പർ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ടാലിയുടെ താഴെത്തുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭാഗത്താണ് അത് വരിക ഇതിൽ നാല് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ടാലിയുടെ ലോഗോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ ലൈസൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇതിൽ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മളുടെ ടാലിയുടെ ലോഗോ നമ്മുടെ പവർ ഓഫ് സിമ്പിൾ സിറ്റി എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ടാലിയുടെ ലോഗോവും ടാലി ഇ ആർ പി നയം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വേർഷൻ്റെ കാര്യവും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മൾ ഏത് റിലീസാണ് ടാലിയുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സീരീസ് ഏതാണ് ടാലിയുടെ മെസ്സേജുകൾ എത്തണമുണ്ട് എഡിഷൻ എന്താണ് യൂസർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പുതിയതിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ എഡിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടാലിയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ടാലിയു
കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഏത് സ്ക്രീനിൽ എടുത്താലും കൺട്രോൾ എന്നെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഈ ഓരോ സ്ക്രീനും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വേർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര ബിറ്റ് ഒ എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇ എക്സി ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഒ എസ് ഉള്ള സാധനത്തിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇട്ടാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബിറ്റാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ആ വേർഷൻ്റെ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പറിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സീരിയൽ നമ്പർ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിക്കും റിമോട്ട് ലൈസൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ടാലിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡോട്ട് നെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് എക്സ്പയർ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കോൺഫിഗറിലാണെങ്കിൽ കോൺഫിഗറിൽ നമ്മൾ ടാലിയുടെ ടി ഡി എൽ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എക്സ്ട്രാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക കാൽക്കുലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ വലുതാവുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫുൾ സ്ക്രീനായി അപ്പം നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ടാലി എങ്ങനെ റിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ടാലി നമ്മൾ ഈ ടാലി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയ ടാലി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ടാലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പഴയ ടാലിയുടെ ലൈസൻസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേ ടാലിയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടി ഡി എൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സിൽവർ എന്നാണ് ടി എസ് എക്സ്പയറി എന്നുള്ള ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ടാലിയുടെ അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ഇവിടെ ഗേറ്റ് വേ സെർവർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗേറ്റ് വേ സെർവർ എവിടെയാണ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് സിംഗിൾ യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈസൻസ് എവിടെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആവും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ടാലിയുടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റണ്ണാസ് എടുത്തിട്ടാണ് റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മറന്നു പോകരുത് റണ്ണാസ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ റീആക്ടിവേറ്റ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോവുക റീആക്ടിവേറ്റ് ലൈസ് ലൈസൻസിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടാലിയുടെ താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഏതാണോ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ടാലിയുടെ താഴെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് ടാലിയുടെ ഡോട്ട് നെറ്റ് പാസ്വേഡ് നമ്മളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അറ്റ് ദ റേറ്റിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള ഭാഗം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇത്രയും ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അഥവാ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ മുകളിലായിട്ട് കാണാം കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടാലിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ചോദിക്കും നമുക്കത് റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഓപ്ഷനിലല്ല വരേണ്ടത് ഇത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണി ഇവിടെ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയ ടൈമിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഈ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റീസെറ്റ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എഫ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി നേരത്തെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതായത് ഇതിലാണെങ്കിൽ ടാലി സെവൻ ത്രീ ടു സീറോ നയൻ ത്രീ ഫോർ ടു സിക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാ ഇമെയിലിലേക്ക് ടാലി എന്നൊരു മെയിൽ വരും ഹൗ ടു റീസെറ്റ് യുവർ ടാലി ഡോട്ട് നെറ്റ് ഡോട്ട് നെറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറ
കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും സജഷനോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഇടാറുണ്ട് ഇന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അയക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുകിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഇടുക പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക എന്തായാലും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണാം